எப்படி இருக்கிறீங்க எனக்கு அன்பான சகோதரி சகோதரியே தோழனே தோழியே இந்த நல்ல நாளின் காலவேளையிலும் அவனுடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள தெய்வன் தந்த கிருபைக்காக தெய்வனுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஆண்டோர் உங்களை நேசிக்கிறார் பாருங்க மத்தேவின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரை நம்ம இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவினிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை ஆகையால் நீ தர்மம் செய்யும் போது மனுஷரால் புகழப்படுவதற்கு மாயக்காரர் ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வது போல உனக்கு முன்பாக தாரை ஊதுவியாதே அவர்கள் தங்கள் பலனை அட அடைந்து தீர்ந்தது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்தரகமாய் இருப்பதற்கு உன் வலதுகை செய்கிறதை உன் இடதுகை அறியாதிருக்க கடவுது அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதாதாமே உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பார் பாருங்க ஆண்டோர் இங்கே ஒரு பெரிய காரியத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு பாருங்க நம்மள அநேகர் நம்ம தர்மம் செய்யும் போது பிறரத காண்றாங்க சில நேரங்களில் அநேகர் பிறர் காணும்படியாகவே செய்கிறாங்க அந்த சொல்றாரு அப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் கிடையாது உங்களுக்கு ஆண்டோர்ட்டேருந்து ஒரு பிரதிபலன் கிடையாதுன்னு ஆண்டர் சொல்கிறாரு பாருங்க அநேக ஜனங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் இந்த இந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு செய்யலாம் இவங்களுக்கு செய்யலாம்னு நினச்சிருக்கிறோம் திட்டம் போட்டிருக்கிறோம் அதை நாங்கள் செய்வோம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அநேக நேரில் அது நடக்கிறது கூட இல்லை சொல்லிடுறாங்க ஆண்டர் சொல்கிறாரு மாயக்காரரா ஆலயங்கள்லேயும் வீதிகள்லேயும் மற்றவங்க காணும்படி நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் நமக்கு பலன் கிடையாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்படி செஞ்சுங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பலனும் இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதாவது மற்ற ஜனங்க நம்மளை புகழணுன்றதுக்காக மற்ற ஜனங்க நம்மளை கௌரவப்படுத்தணும் கௌரவமாக நம்மளை நினைக்கணுன்றதுக்காக அநேக நேரங்களில் நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஆனால் அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு ஆண்டவர் நமக்கு சொல்கிறார் பார்த்துக்கோங்க ஆகையினால் தர்மம் செய்யும் போது வலதுகை செய்கிறது இடதுகைக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கூட அது தெரியக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ ரகசியமாக இருக்கணும் அது உங்களுக்கும் அந்த தர்மத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியணும் வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்படி செய்யும் போது என்ன நடக்குமா ரகசியத்தில் இருக்கிற தேவன் ஆண்டவர் பார்த்துக்கோங்க ரகசியத்தில் இருக்கிறாரா ரகசியம்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அங்கே யார் இருக்கிறாரா ஆண்டவர் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறாரா ரகசியத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவன் வெள்ளியரங்கமாக நமக்கு பலன் அளிப்பாராம் பார்த்துக்கோங்க ஆண்டவர் போய் சொல்ல மாட்டார் ஆண்டவர் சொன்னால் அதை செய்வார் ஆகையினால் உங்களுடைய தர்மங்கள் இனி ரகசியமாக இருக்கட்டும் அது தர்மன்றது காசு பணம் மட்டும்தான் நினைக்காதீங்க உங்களுடைய நேரமாக இருக்கலாம் உங்களுடைய தாழ்ந்துகளாக இருக்கலாம் உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குதோ இயலாத ஒருத்தனுக்கு முடியாத ஒருத்தனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆண்டவர் சொல்லார் அதை செய்யும் போது தேவன் நீங்கள் ரகசியமாக செய்யும் போது பகிரங்கமாக வெளியரங்கமாக பலன் அளிப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்லார் பாருங்கள் லூக்கா பதினொன்று நாற்பத்தி ஒன்றில் நம்ம விதமாக வாசிக்கிறோம் உங்களுக்கு உண்டானவைகளில் பிச்சை கொடுங்கள் அப்பொழுது சகலமும் உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிச்சை என்ன செய்யுமா நமக்குள்ள எல்லாவற்றையும் சுத்தப்படுத்துமா ஒரு சவுக்காரம் போல் பாருங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் சுத்தப்படுத்துமா அப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை கேட்கலாம் அப்படின்னா என்ன சதவீதம் கொடுக்கணும் நாங்கள் அப்படின்னு எத்தனை சதவீதம் வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் எவ்வளோ சுத்தமாக விரும்புகிறீங்களோ அவ்வளோ சுத்தமாகிறதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதான் நம்ம லூக்காவின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் நூறு சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் கொடுக்க சொல்கிறாரு ஆண்டவர் அந்த பணக்காரனை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று ஏழைகளுக்கு கொடு அப்படின்னு அப்போது உனக்கு பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கணும் அதான் பாருங்கள் லூக்கா பன்னெண்டு முப்பத்தி மூணில் அதான் வாசிக்கிறோம் உங்களுக்கு உள்ளவைகளை விற்று பிச்சை கொடுங்கள் பழமையாய் போகாத பணப்பைகளையும் குறையாத பொக்கிஷத்தையும் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு சம்பாதித்து வையுங்கள் அங்கே திருடன் அணுகிறதும் இல்லை பூச்சி கெடுக்கிறதும் இல்லை புரியுதுங்களா அண்டவர் சொன்னார் பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் வேணும்னா என்ன செய்யணுமா ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணுமா பிச்சை கொடுக்கணும்னு ஆண்டர் சொல்லார் பிச்சை கொடுக்கணும்னு ஆண்டர் சொல்லார் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆண்டர் சொல்லார் பாருங்கள் நீதிமொழிகள் 
பத்தொன்பது பதினேழு விதமாக வாசிக்கிறோம் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுப்பார் பாருங்க ஆண்டவருக்கு வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனுக்கு நம்ம கடன் கொடுக்க முடியுமா எப்போ நம்ம ஏழை ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது அவர் சொன்னார் அதோட அவர் நிறுத்திக்கல எனக்கு கடன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட நிறுத்திக்கொள்ள அவர் சொன்னார் நம்ம கொடுத்தது அவர் நமக்கு திரும்ப கொடுப்பாரா என்ன வினோதம் இல்லையா என்ன ஆச்சரியம் இல்லையா ஆண்டர் சொல்கிறார் அதை பாருங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தொன்று பதிமூணில் தெய்வன் ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுக்கிறார் பாருங்கள் ஏழையின் கூக்குரலுக்கு தன் செவியை அடைத்து கொள்ளுகிறவன் தானும் சத்தமிட்டு கூப்பிடும் போது கேட்கப்பட மாட்டான் நமக்கு தெரியும் எத்தனையோ ஏழை ஜனங்க வந்துட்டு உதவி கேட்குறாங்க கொஞ்சம் எனக்கு உதவி செய்யுங்கண்ணே எவ்வளோ பேர் கண்ணீரில் தவிப்பில் பிரச்சனையில் சஞ்சலத்தில் ஒரு ஆதரவு இன்றி எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ விதவைங்க இருக்கிறாங்க எத்தனையோ அனாத பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க எத்தனையோ ஜனங்க வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ ஜனங்க சுகவீனமாக இருக்கிறாங்க எத்தனையோ ஜனங்க பல விதமான பிரச்சனையில் சிக்கி தவிச்சு கண்ணீரில் கஷ்டத்தில் நம்மளை அணுகிறாங்க அன்றை சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் உதவி செய்யாரும் செய்யாமல் இருக்கும்போது என்ன நடக்குமா ஒரு நாள் நம்ம கூப்பிடுவோமா அதே மாதிரி ஆண்டோரே என்னை காப்பாற்றணும் அன்றைக்கி ஆண்டவர் கேட்க மாட்டாரா இன்றைக்கி சொல்கிறார் பார்த்துக்கோ ஆண்டவர் போய் சொல்ல மாட்டார் ஆண்டவர் சொன்னது சொன்னதுதான் ஆக என்னால் பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஏழைக்கு இறங்கணும்னு ஆண்டவர் நமக்கு புத்தி சொல்கிறாரு பாருங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு இருபத்தேழு விதமாக வாசிக்கிறோம் தரித்திரருக்கு கொடுப்பவன் தாழ்ச்சி அடையான் பார்த்துக்கோங்க ஏழைங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஒரு குறையும் வரதான் ஆண்டர் சொல்கிறார் தரித்திரருக்கு கொடுப்பவன் தாழ்ச்சி அடையான் தன் கண்களை ஏழைகளுக்கு விளக்குகிறவனோ அநேக சாபங்கள் வரும் அன்றை பார்த்துக்கோங்க ஏழைங்களுக்கு நம்ம கண்ணில் விலக்கி நம்ம பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போகிறது தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அநேக சாபங்களை நமக்கு வருவிக்குமா பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் என்ன எவ்வளோ எவ்வளோ காரியங்கள் நமக்கு தெரியறதில்ல பார்த்துக்கோங்க ஆண்டவர் எவ்வளோ ஏழைகளை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் பாருங்க நம்மளே எவ்வளோ நேசிக்கிறார் பார்த்துக்கோங்க நமக்கு சொல்லித்தராரு பரலோகத்தில் புக்கு சத்தை எப்படி சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லித்தராரு அந்த ரகசியங்கள்லாம் ஆண்டவர் கற்று தராரு நீதிமொழிகள் இருபத்தொம்போது ஏழில் விதமாக வாசிக்கிறோம் நீதிமான் ஏழைகளின் நியாயத்தை கவனித்து அறிகிறான் துன்மார்க்கனோ அதை அறிய விரும்பான் பார்த்துக்கோங்க நீதிமான் வந்துட்டு கரிசனை உள்ளவனாக இருக்கானா யார் மேலே ஏழை மேலே அப்போ ஏழை மேலே கரிசனை உள்ள ஜனங்க ஏழைங்களுக்கு இறங்குற ஜனங்க ஏழைகளை விசாசி விசாரிக்கிற ஜனங்க அவங்கள ஆண்டர் என்ன சொல்கிறார் நீதிமான்கள்னு சொல்கிறாரு நீதிமான்களுக்கு ஒப்பிடுறாரு அவங்கள அதே நேரத்தில் பார்த்துக்கோங்க துன்மார்க்கம் யாரா அதை கேட்க அவன் விரும்புறது கூட இல்லை அவனுக்கு தெரியும் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பேர் பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க கண்ணீரில் இருக்கிறாங்க தவிப்பில் இருக்காங்க எல்லாம் அவங்க கையில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இருந்தாலும் அதை கவனிக்கிறது இல்லை கண்டுக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் கூட அக்கறை காண்பிக்கிறது இல்லை அவனை ஆண்டவர் சொல்கிறார் துன்மார்க்கன்னு புரியுதுங்களா துன்மார்க்கனுடைய எதிர்பார்ப்பு அழியும்னு வேதம் சொல்லுது பாருங்க நீதிமான்கள் கரிசன உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்களா நீங்கள் நீதிமான்கள் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க நீதிமான்களாக காணப்படணும் ஆண்டுடைய பார்வையில் அப்படி நீங்கள் காணப்படணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஏழைகளுக்கு உதவுங்க ஏழைங்களுக்கு பிச்சை கொடுங்க ஏழைங்களை தாங்குங்க இதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் லூக்கா பதினெட்டு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வரை நம்ம வாசிக்கும் போது ஒரு குருட இருந்தான் அந்த குருட கேட்குறான் அந்த சந்தடி கேட்டு கேட்குறான் என்ன சத்தம் என்ன சத்தம்னு ஜனங்க சொல்கிறாங்க இயேசு இந்த வழியே போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அதை கேட்ட மாத்திரத்தில் அவன் கத்த ஆரம்பிக்கிறான் தாவிதின் குமார்னே எனக்கு இறங்கும் தாவிதின் குமார்னே எனக்கு இறங்கும்னு பாருங்க வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் ஏசு அதுதான் கொலுசேரின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் செல்லுது வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் ஏசு என்று வேதம் செல்லுது அந்த ஏசு அந்த பிச்சைக்காரன் குருட ஒரு ஏழை அவனுடைய ஒரு பிச்சைக்காரனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே நிலச்சி நின்னார் தரிச்சு நின்னார் நின்றுட்டு இருக்கிற கூட இருக்கிறவங்ககிட்ட சொன்னார் அவனை இங்கே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஒரு பிச்சைக்காரனை கூட மதிக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் ஒரு பிச்சைக்காரனை கூட இறங்கக்கூடிய தேவன் ஒரு பிச்சைக்காரனை கூட நேசிக்கக்கூடிய தேவன் பாருங்க எவ்வளோ தாழ்மை உள்ளவர் இல்லையா கடவுளே ஒரு பிச்சைக்காரன் அவனை யாருமே மதிக்கிறது இல்லை அவனுடைய குரலுக்கு நின்று சொல்கிறார் அவனை இங்கே கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கேட்குறாரு அவங்ககிட்ட உனக்கு என்ன வேணும்னு அவன் சொல்கிறான் பார்வை அடையணும் எனக்கு பார்வை அடையணும் அவனுடைய விசுவாசத்தை அவர் பார்த்தார் பார்த்துக்கோங்க அதனால அவன் திரும்ப திரும்ப கூப்பிட்டான் அந்த அவிதன் குமார்னே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு ஏன்னா அவன் கேள்விப்பட்டிருக்கான் இயேசுவால் எதுவும் செய்ய முடிய
ഉടനെ വിശ്വാസത്തിനുപടിയോ ഉനക്ക് ആ കടവ് തന്നെ സ്വന്തം മാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടി കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടത് തുള്ളി കുതിച്ച് എഴുന്ന് ആണ്ട് ഒരു പിൻപറ്റി പോനാ ആണ്ട് ഒരു തുതിച്ചിട്ടേ പോനാ എല്ലാ ജനങ്ങളും അത് പാർത്ത് ആണ്ട് ഒരു മഹിമ ചെലുത്തണാങ്ങ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരിയെ നമുക്കും പാർത്തുക്കോങ്ങ അന്ത് യേശു പിൻപറ്റ നമുക്കും ഒരു പൊരുപ്പൊരുക്ക് പാർത്തുക്കോങ്ങ അവർ ചെന്നാറി എന്നെ പിൻപറ്റി വാ എന്നെ പോലെ മാറുന്ന സന്നാർ പാർത്തുക്കോങ്ങ അവരെ പോലെ നമ്മൾ നേസിക്കണം ദൈവൻ വരമ്പരാര് ദൈവൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാളെ ആണ്ട് ചെന്നാർ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മിക രഹസ്യമ ചെയ്യുങ്ങ രഹസ്യമ സഞ്ചിങ്ങന പലനുണ്ട് ബഹിരംഗമ സഞ്ചിങ്ങന പലൻ കിടയാത് അത് യേശു ചൊല്ലാറിങ്ങ രണ്ടാമത് പാർത്തുക്കോങ്ങ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പിച്ച കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നവയുള്ള സ്വത്തമാകുമെന്ന് ആണ്ട് വെച്ചിട്ടാർ നമുക്കിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വത്തമായിടണം അതിൽ ഇരിക്കുന്ന അഴുക്ക് സാപം എല്ലാം ഓടി പേരും എപ്പോൾ നമ്മൾ പിച്ച കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആണ്ട് വെച്ചാൽ പാർത്തുക്കോ ആണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ മുടിയുമ്മാ എപ്പോൾ നമ്മൾ പിറർക്ക് പിച്ച കൊടുക്കുമ്പോൾ പിറർക്ക് ഉതവുമ്പോൾ ദേവനുക്ക് നമ്മൾ കടൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവൻ ചൊല്ലാറ് അതേപോലെ ചൊല്ലാറ് ഏഴയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നവനുക്ക് ഒരു കുറയുമോ എല്ലാം ആണ്ട് വെച്ചാറ് പാർത്തുക്കോങ്ങ അതേപോലെ ദൈവൻ ചൊല്ലാറ് പരലോകത്തിൽ ബുക്കിഷത്ത് സേത്ത് വയ്ക്കാൻ മുടിയുമെന്ന് എപ്പോൾ ഏഴയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിച്ച കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സൗകര്യ സൗകര്യ തോഴിനെ തോഴിയെ യേശു ഉങ്ങളെ നേസിക്കരാർ ആണ്ടവരുങ്ങളെ നേസിക്കരാർ വാഴ്ക മാറട്ടോ വാഴ്ക മാറട്ടോ ഉങ്ങൾ വാഴ്ക മാറട്ടോ ഇതുവരെ എവിടെ എവിടെയോ ആയിരുന്നോ ഇനിമേൽ മാറി ഒരു നല്ല വാഴ്ക വാഴുമോ അനേകർക്ക് നമ്മൾ ആശീർവാദമാ ഇരിക്കണമെന്ന് ആണ്ടവർ വരും വരാറ് അപ്പടി നമ്മൾ പിറർക്ക് ആശീർവാദമാ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാർത്തുക്കോങ്ങ നമ്മുടെ വാഴ്ക ആശീർവാദമാ മാറുമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം കറ്റുകൊണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര വിതയ്ക്കണോ അത് താൻ ആരുപോ അതിനാല് പാർത്തുക്കോങ്ങ മറ്റവങ്ങ മേലെ കരുസന ഉള്ളവങ്ങളാ ഇരുങ്ങ ചിലർ വന്നിട്ട് കേൾക്കവേ മാറ്റാങ്ങ ആനാ അവങ്ങ കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കാങ്ങ കണ്ണീരിൽ ഇരിക്കാങ്ങ തവിപ്പിൽ ഇരിക്കാങ്ങ നെറുക്കത്തിൽ ഇരിക്കാങ്ങന്നെ അനേക നേരങ്ങളെ നമുക്ക് തരിയോ നിറയെ നേരങ്ങൾ നമുക്കിട്ട് ഇരിക്കും അമേധിയ നമ്മ അവിടെയേ ഒന്നും തരാതെ പോലെ ഇരിപ്പോ ആണ്ടർ ചൊല്ലാറ് ഒരു നാൾ നമ്മൾ കൂപ്പിടും പോകും ആണ്ടർ നമുക്ക് ബദൽ കൊടുക്ക മാട്ടാറ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനാലെ മനസ്സ് തരങ്ങ ഉങ്ങളുടെ ഉങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കെല്ലാം തരങ്ങ ഏടകളെ കൊടുങ്ങ ആശീർവദിങ്ങ പരലോകത്തിൽ സ്വത്ത് സ്വത്ത് വയ്ങ്ങ എന്താ ഉലകം നിലയില്ലാത്ത ഉലകം എവിടെ നാളും എന്താ ഉലകത്തിൽ നമ്മൾ വാഴുമോ നമുക്ക് തരിയാതെ ഒരു നാൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിടുവോ അവളതാണ് ആനാ യഥതെല്ലാം ആണ്ടവർക്കാക ആണ്ടവരെ നമ്പി ആണ്ടോടെ വാർത്തയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന ആണ്ടോടെ വാർത്തയെ വിശ്വാസിച്ച് നമ്മൾ എന്നെല്ലാം ചെയ്യണമോ അതൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫലനം എടുക്കുക ആണ്ടവർ അത് ചൊല്ലാറ് പ്രതിഫലനവും ഉണ്ട് പരലോകത്തിലെ ബുക്കിഷമോ ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് അതെല്ലാം വേണം എന്ന് വെച്ചുകൊങ്ങ ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ ആണ്ടവരുടെ വാർത്തയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന സയൽപ്പെടണം അതാണ് ദൈവൻ പരമ്പരാര് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരനെ സഹോദരിയെ തോഴനെ തോഴിയെ യേശുങ്ങളെ മികവും നേസിക്കരാറ് ആണ്ടവരുങ്ങളെ മികവും നേസിക്കരാറ് വേദപുസ്തകത്തെ വാങ്ങിങ്ങ വേദപുസ്തകത്തെ വാസിങ്ങ് വേദപുസ്തകത്തെ വിശ്വാസിങ്ങ് വേദപുസ്തകത്തെ കീഴ്പ്പെടിങ്ങ അതുപോലെ ജ്ഞാനമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ ഉലകത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമേ കിടയാതെ അവിടെ ചെന്നാൽ വാനവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഒരു പോലും ഒഴിയാതെ അവിടെ അവിടെ ഒഴിയാതെ വാർത്തയെ പിൻപറ്റുങ്ങ നമ്മളും അഴിവില്ലാത്ത ഒരു വാഴ്ക്കയെ പറ്റുകൊള്ളുവോ മീണ്ടും സന്ധിക്കും വരാ അന്ത യേശു അന്ത ദൈവൻ ഉങ്ങളോട് ഇരുപ്പാറാകാം അമീൻ അല്ലെ ലുയാ